ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ப்ரீவியஸ் இயர் புலிம்ஸ் கொஸ்டினாக இப்போ வீடியோக்கு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ்ன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம்ல அந்த வகையில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகுது பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸோடைய பார்ட் ஃபைவ் தான் ஆல்ரெடி நம்ம நாலு பார்ட்ஸ் பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு சில அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்திருக்கும் எந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க அப்படின்னு அண்ட் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே கான்ஸ்டியூஷனில் இருந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே கேட்கப்படுற கேள்விகள் தான் ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து கவர்னன்ஸு ரியல் ஒர்க்கிங் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் பொறுமையாக டிஸ்கவர் பண்ணலாம் பட் இப்போ கான்ஸ்டியூஷன் ரிலேட்டடாக என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்டுருக்காங்க அங்கே அதை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்து முடிச்சுக்கலாம் ஓகே அண்ட் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருந்தாலே இதுக்கப்புறம் இந்த ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸில் டூ டு த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் உங்களால் ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ லட் சி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஸ்டேட் தட் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இன்க்ளூடிங் த பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் ஷால் நாட் எக்ஸீட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஆஃப் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் இன் த ஹவுஸ் ஆஃப் த பீப்புள் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எந்த கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்டில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்களா மினிஸ்ட்ரீஸ்ன்னு வச்சுருக்கோம்ல ஸோ அந்த எக்கச்சக்கமான மினிஸ்ட்ரி இருக்கும் உங்களுக்கே நிறைய தெரிஞ்சுக்கும் இன்டர்னல் அஃபேர்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் அப்போ இப்போ கங்கா ரிஜர்வேஷனுக்கு வந்து மினிஸ்ட்ரி இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் இருக்கா ஸோ அது டோட்டலாகவே பிரைம் மினிஸ்டர் ப்ளஸ் இந்த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் எல்லாரையுமே சேர்த்து இந்த டோட்டல் மினிஸ்ட்ரியே வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது அதாவது ஹவுஸ் ஆஃப் த பீப்புள்னா என்ன லோக்சபாவோட ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்கிறாங்க அப்படிங்க தான் கொஸ்டினை ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபேக்ட் பேஸ் கொஷின்ஸ் தெரிஞ்சுங்க தான் எழுதலாம் தெரியலன்னா எழுத முடியாது ஸோ நைன்டி எத் நைன்டி ஃபர்ஸ்ட் நைன்டி செகண்ட் நைன்டி தேர்டு இங்கே பாருங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் கூட ரொம்ப க்ளோஸாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து எக்ஸாக்டாக ஆன்சர் தெரிஞ்சாதான் இதில் எழுத முடியும் வியார்ட் கெஸ்ஸஸில் வந்து இந்த ஆன்சர் கண்டிப்பாக பண்ண முடியாதுங்கிறது உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸில் ஸோ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து பி தான் ஸோ நைன்டி ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டரில் தான் இந்த மாதிரி ஒரு பொவிஷன் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து பி நைன்டி ஃபஸ்ட் ஓகே இது தெரியலன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் அண்ட் இந்த மாதிரி அமெண்ட்மெண்ட்ஸை பற்றி வரும்போது தேர் ஆர் மெனி திங்ஸ் லைக் இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்டாக இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு எல்லா அமெண்ட்மெண்ட்ஸையுமே வந்து எப்போ எப்போ வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னாலும் ப்ரொடாமினன்ட்லி சில அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இப்போ ரீசெண்டாக இந்த இயர் என்னென்ன அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்கோ அது பார்த்துக்கோங்க அண்ட் இந்த மாதிரி அமெண்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே அது உங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் ஓகே ஸோ லெட்ஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு த யூனியன் கவர்மெண்ட் யூனியன் கவர்மெண்ட்னா என்ன சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஓகே கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து நம்மளை அதை பற்றி யோசிக்க சொல்லியிருக்காங்க த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ப்ரொவைட்ஸ் தட் ஆல் கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ் ஷால் பி கம்பல்சரி பி சிட்டிங் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் லோக்சபா ஒன்லி ஸோ இங்கே வந்து நம்மளோட கீ டேர்ம்ஸுங்கிறது ரெண்டு இருக்கு கம்பல்சரி ஒன்லி அதாவது கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ்ன்னு இருக்காங்களா கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ்னா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியுமா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அதில் சிலர் தான் இந்த கேபினட் மினிஸ்டர்ஸாக இருப்பாங்க மேபி இம்பார்ட்டன்ட் மினிஸ்ட்ரீஸோட மினிஸ்டர்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறாங்கல ஸோ அந்த கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ் டெஃபினட்டாக கண்டிப்பாக லோக்சபாவில் இருந்து மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க யூனியன் கேபினட் செக்ரட்டரியேட் ஆப்ரேட் அண்டர் த டைரக்ஷன் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ரி அஃபேர்ஸ் ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ரி அஃபேர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு மினிஸ்ட்ரி இருக்குது அதுக்கு கீழே தான் வந்து இந்த யூனியன் கேபினட் செக்ரட்டரியேட் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பேசிக் கைண்ட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் இங்கே வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா கம்பல்சரின்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் லோக்சபா மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் இப்போ நீ இப்போ கரண்டாக இருக்கிற சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் நிறைய பேர் வந்து ராஜ்யசபாவில் இருந்தும் வந்து மினிஸ்டர்ஸாக இருக்காங்க இன்க்ளூடிங் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஓகே ஸோ அப்போ யாரெல்லாம் வந்து இப்போது ராஜ்யசபாவில் இருந்து கேபினட் பொசிஷன் ரேங்க்ஸ் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் இப்படி தான் நீங்கள் படிச்சாக்கணும் ஓகே பட் எப்படியும் ந
பண்ணுங்க ஓகே ஏன்னா எல்லாம் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்குறது இது உங்களுக்கு தெரியாட்டி பிரச்சனை இல்லை இது ஒரு ஃபேக்ட் தான் பட் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான ஃபேக்ட் இருக்கு இவ்வளோத்தையும் நான் எப்படி தேடி படிப்பேன் ஒரு ரெண்டு நாள் உட்காந்து இதெல்லாம் தேடி எழுதி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா படிக்கவே முடியாது நீங்கள் ஆன் த ஃப்ளோ படித்தாதான் உண்டு ஸோ அன்னிக்கு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறீங்கன்னா அங்கே ரேண்டமாக இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கலெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதை சேர்த்து வச்சு படிங்க அவ்வளோதான் அண்ட் இதுக்கான ஆன்சர் வந்துட்டு இல்லை தான் இது செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் சப் தப்பு ஸோ ஆன்சர் வந்து டி நெய்த ஒன் நாக் டூ அண்ட் அதோடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் இங்கே இருக்கு ஸோ ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க தேர்ட் கொஸ்டின் அண்ட் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் த கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஃபோர் லாங்குவேஜஸ் ஃபார் ஆடட் டு த லிஸ்ட் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் அண்டர் த எய்த் ஷெட்யூல் ஸோ நாலு லாங்குவேஜஸ் சேர்த்துருக்காங்க எய்த் ஷெட்யூல்க்கு கீழே இல்லை வந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியும் எய்த் ஷெட்யூல் தான் லாங்குவேஜஸை பற்றி பேசுது அப்படின்னு ஸோ நம்ம கண்ட்ரியில் என்னெல்லாம் லாங்குவேஜஸ் இருக்குங்கிறது எய்த் ஷெட்யூலில் தான் இருக்குது ஷெட்யூலில் என்னென்னு தெரியும்ல அண்ட் ஷெட்யூல் பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி பல விஷயங்கள் பார்த்துருப்போம் ஷெட்யூல் இருக்கிறதே மொத்தம் பன்னெண்டு தான் ஸோ அது மனப்பாடம் பண்ணிடுங்க அந்த டாபிக்ஸ் ஏதாவது மனப்பாடம் பண்ணிடுங்க நம்ம பேசியிருந்தோம்ல அதுலேருந்தே தான் அப்படியே கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்க ஈஸியாக நீங்கள் சொல்லிடுங்க and it vandu again a factual based question so ungalku theriyala na pagala but it is important ena last ta set kapattadum idu da ipo totally ipo evlo official languages irukku nu ungalku theriyala totally 22 irukku so adhum vandu inga solla patta vishayangal da okay so answer vandu enna appadina 92nd constitution amendment act 2003 la da bodo sandali maithi and dog ee vandu setupanga and inda languages vandu 8th schedule la setukanga originally vandu 14 irukku so 14 இருந்தது வந்து எய்த் ஷெட்யூல் மூலியமாக இப்போ ஃபைனலாக நடந்தது மூலியமாக உங்களுக்கு சம்வே ஆகும் டுவெண்ட்டி டூ லாங்குவேஜஸ் இருந்திருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் சிந்தியும் செவன்டி ஃபஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் கொங்கனி மணிப்பூரி நேபாளி இந்த லாங்குவேஜஸ்லாம் சேர்த்துருப்பாங்க மேபி மற்றதெல்லாம் கூட நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுப்பீங்க நேபாளி உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கலாம் மேபி இப்போ தோணாது இப்போ நீங்கள் படிக்கும் போது மகன் இப்போ வந்து ஞாபகம் இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் எக்ஸாம் எழுதும் போது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் நேபாளி உண்மையாகவே இருக்கா நமக்கு அப்படின்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த முடிஞ்சால் அந்த டுவெண்ட்டி டூ லாங்குவேஜஸ் படிச்சு வச்சிருக்கேன் அண்ட் இப்போ இதோடைய ஆன்சர் வந்து நைன்டி செகண்ட் ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி செவன்டி ஒன் அதுக்கப்புறம் டக்குனே வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ்லேயே கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ செவன்டி ஒன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து நைன்டி டூ ஓகே இதெல்லாம் வந்து ஃபார்மேட் தான் அதுக்காக நீங்கள் உட்காந்து கூட்டிகிட்டுலாம் இருக்க முடியாது பட் ஏதோ ஒரு டவுட்டு நைன்டி ஒன்னா நைன்டி டூவா அப்படி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா டக்குன்னு நைன்டி டூ போடுறதுக்கு இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இதெல்லாம் வந்து நீங்களே உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் இது ஒரு கொஸ்டின் அவ்வளோ தான் தேர்ட் கொஸ்டின் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்குது அகைன் ஷெட்யூல்ஸில் இருந்து ஸ்ட்ரைட் கொஸ்டின் தான் ஃபோர்த் கொஸ்டின் தான் விச் ஷெட்யூல் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா கண்டைன் ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஷெட்யூல்ட் ஏரியாஸ் இன் செவல் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ ஷெட்யூல்ட் ஏரியாஸை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கு என்ன மாதிரியான ப்ரொவிஷன்ஸ் கொண்டு வந்துருக்காங்க எந்த ஷெட்யூல் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க இந்த கொஷின்ஸ்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி டீல் பண்ணிட்டோம் எங்கே இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தா ஏதோ வீடியோவில் டீல் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தேர்டு ஃபிஃப்த்து செவன்த்து நைன்த்து ஆர்ட் நம்பர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க யோசிங்க ஃபார் ஷியர் ஃபிஃப்த் தான் ஆன்சர் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பழைய வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இது நீங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணியிருப்பீங்க ஆல்ஸ் நீங்கள் இந்த ஷெட்யூல் படிச்சு முடிச்சிருந்தாலும் டெஃபினட்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ ஃபிஃப்த் ஷெட்யூல் ரிலேட்ஸ் டு த கண்ட்ரோல் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஷெட்யூல்டு ஏரியாஸ் இன் அதர் ஸ்டேட்ஸ் அதர் தன் அதாவது இந்த நாலு ஸ்டேட் நம்ம கூட பார்த்தோம் தெரியுமா ஏடிஎம் ஸ்கொயர் எம்னா வந்துட்டு மெகாலயாவும் மிசோகம் மட்டும்தான் மணிப்பூர்னு நினச்சிக்காதீங்க இப்போலாம் வந்து யோசிச்சோம் ஞாபகம் ஸோ அசாம் திருப்புகா இந்த நாலு ஸ்டேட்டுக்கு மட்டும் சிக்ஸ்த் ஷெட்யூல் இதை தவிர உள்ள எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லேயும் உள்ள ஷெட்யூல்டு ஏரியாஸை பாதுகாக்க இருக்கு <laughs> 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 questions வந்து இதில இருந்து பாத்துப்போம் ஒரு நாலு அஞ்சு क्वेश्चन ஷெட்யூல்ல இருந்து பாத்துப்போம் மத்தபடி நம்ம புதுசா எதுமே பார்க்கவே இல்லன்னு நினைக்க ஹார்ட்லி ஒரு 4 5 क्वेश्चन தான் இந்த டாபிக் இல்லாத டாபிக்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம்ல சோ அதனால எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதில இருந்து அண்ட் இப்போ இந்த கொஷனுக்கு ஃபர்ஸ்ட்
which are injurious to health. That is, if you drugs, that is, you medicine kaga matto me use pani, baaki vishengal kaga use pana kuda adhe. Abdi inga madhe sole kanga. So, na ma country le endalo ke drugs la ekun thegi dilla. DPSP na enna. Ipo government adhe, if you rule por kanga na. Ida mind la vechita unga vog law amend panna nu. Abdi inga government ko kudka ka director da. Inda director principles of state policy. Dala inga vadchil pinga la. So, adhe da. And ila pati inga abdi na unga le kwande second one idu kawai pake. Yena government aspire panna de. Abdi inga madhe to so that's why we have a wipe. First one, we have a doubt. But actually, what we have to do is DPSP. That's why we have a fundamental rights. We don't know what we have to do. We can learn now. Then you can learn now. Answer is correct. So statement one is incorrect. As it is in the fundamental rights under article 23. So article 23 is correct. So this is the fundamental rights. We have to do the part 3. Statement two corresponds to the principles of state policy under article 47 of so, DPSP is part 4. That is the article 47. If you have all the article numbers, it is not the case. But, if exam is tough and tough, you can ask these questions easy to ask. That's why, at least, you can ask the total constitution in 51A. You can ask the article 51A. You can ask the article 51A. So, you can ask the article 51A. 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 So, this is the answer 2 only. That is the answer 2 only. And, you can ask the correct answer. So, you can ask the correct answer. कार्ट आंसर नहीं था निंगे ऐडिंग वेंगा आ सो आदु वंदन निंगे पाते क्लम इला इन दर्ते इन कार्टन के टाइप वर्स लपोटे ऐडिंग नो अदला हम उल्के तेंग जो कोई नाक तक बट इनो नमन नागे क्वेश्चन्स पाके वेंडिए का अदला पाको मोड़ उल्के डेफिनेटली इनो नागे व्यूज करेको अभी ना नम्बा एंड सक्सेस � and persistence. So, kata anda proceed aite agengga. Don't worry like kau, mas slow aja. Nai da pan time, nu kau jauh aja, padi kelam atau orang order nalla padi kanga. Yaitu pati osi kadinga. Just keep on proceeding. Ninguh proceed aja, ninguh abdi nalle. Unggalala unggal destination mande. Kumbu easy aja reach panamudium. All the very best. And if you have any doubts, please do say me in the comments below. Thank you.